राष्ट्रीय संविधान प्रथम अलिखित लिखित लिखित संविधान रिटर्न कन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान बोलते संविधान के बुझी जार द्वारा जार धारा नियमवल को दलिल लिपिबद्ध करा थे जमन बांगलेश भारत जुक्तराष्ट्र प्रभृति देश संविधान संविधानगुल पूर्व थे लिपिबद्ध करा रही है अलिखित संविधान वनरिटर्न कन्स्टिट्यूशन अलिखित संविधान बोलते संविधान के बुझी जार धारा नियमवल को दलिल लिपिबद्ध करा थे ना जमन जुक्तरज्य निजिलैंड स्पेन प्रभृति देश संविधान संशोधन पद्धतर ऊपर भित्ति संविधान के दुई भागे भाग करा जाए जथा सुपरिवर्तन और दुष्परिवर्तन संविधान सुपरिवर्तन संविधान हे फ्लैगेबल संविधान कन्स्टिट्यूशन से सुपरिवर्तन संविधान एम एक संविधान जावर्तन करार्जन को पृथक व जटिल पद्धतर प्रयोजन है ना आईनसभा साधारण आईने मत आईने मत तावर्तन और संशोधन करा जाए दुष्परिवर्तन संविधान रिजिट कन्स्टिट्यूशन रिजिट कन्स्टिट्यूशन हम एक संविधान जावर्तन करार जो जटिल और विशेष पद्धति प्रयोजन है जमन बांगलेश जुक्तराष्ट्र प्रभृति देश संविधान हे दुष्परिवर्तन संविधान बांगलेश संविधान को अंश परिवर्तन करते हम दुई तृतीयांश सदस्य समर्थन प्रयोजन है विश्व सब चे बड़ संविधान हम भारत संविधान भारत संविधान और सब चे छोट संविधान हे जुक्तराष्ट्रे संविधान संविधान शासन तंत्र हे राष्ट्रे मौलिक आईन राष्ट्र पचंदकृत जीवन पद्धति संविधान मुक्ति करें अरिस्टल कन्स्टिट्यूशन इज दफ लाइफ द स्टेट हेज चोजन फर इट सेल्फ मुक्ति करटल बांगलेश संविधान दुष्परिवर्तन क्या कारण ये परिवर्तन सहज नए बांगलेश संविधान रचनार इतिहास बांगलेश संविधान तैर उद्देश्य उन्नीसश बाहत्तर साल एगारो जानुरि उन्नीसश बाहत्तर साल एगारो जानुरि राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान बांगलेश अस्थायी सांविधानिक आदेश जारी करें परवर्तकाले उन्नीसश बाहत्तर साल तेईस मार्च गणप्रजात्री बांगलेश राष्ट्रपति बांगलेश गणपरिषद आदेश जारी करें उन्नीस सत्तर साल डिसेम्बर डिसेम्बर और उन्नीस एक साल जानुरि मासे निवाचित जतियों और प्रादेशिक परिषद सदस्यगण गणपरिषद सदस्य बोले परिगणित है गणपरिषद सदस्य छिल चार सौ त्रिस जन गणपरिषद सदस्य छिल चार सौ त्रिस जन गणपरिषद प्रथम अधिवेशन बसे दस ही एप्रिल उन्नीस बाहत्तर साल उन्नीस बाहत्तर साल दस ही एप्रिल गणपरिषद प्रथम अधिवेशन बसे गणपरिषद प्रथम स्पीकार छें शाह आब्दुल हामिद और डेपुटी प्रथम डेपुटी स्पीकार छें मुहम्मदुल्ला डेपुटी स्पीकार छें मुहम्मदुल्ला बांगलेश संविधान रचनार कमिटी सदस्य छें चौतर जन बांगलेश संविधान रचनार कमिटी सदस्य छें चौतर जन संविधान रचना रचना कमिटी प्रधान छें ड कमाल होसेन यज ड कमाल होसेन के बांगलेश संविधान जनक व रूपकार व स्थपति बला है संविधान रचना रचना कमिटी एकम्र महिला सदस्य छें बेगम राजिया बानु बेगम राजिया बानु संविधान रचना कमिटी एकम्र बिोधी दलियों सदस्य छें सुरंजित सेंगुप्त संविधान रचना कमिटी भारत और जुक्तरज्य संविधान आलोते बांगलेश संविधान रचना करें बांगलेश संविधान खसरा सर्वप्रथम गणपरिषदे उत्थापित है बारोई अक्टोबर उन्नीस बाहत्तर साल संविधान खसरा गणपरिषदे उत्थापन करें ड कमाल होसेन चार नवेम्बर उन्नीस बाहत्तर साल बाहत्तर साले बांगलेश संविधान खसरा गणपरिषदे गृहत है यह चार नवेम्बर संविधान दिवस हिसाब से पालित है गणप्रजात्री बांगलेश संविधान कार्यकर प्रवर्तित है षोलो डिसेम्बर उन्नीस बाहत्तर साल बांगलेश प्रथम हस्तलिखित संविधान छिल तिरानब्बे पता बांगे प्रथम हस्तलिखित संविधान छिल तिरानब्बे पता हस्तलिखित संविधानटर मूल लेखक छिल शिल्पी आब्दुर रौफ 
হস্তলিখিত সংবিধানটি অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করেন চোদ্দই ডিসেম্বর উনিশশো সালে যেহেতু ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় এবং প্রবর্তিত হয় কিন্তু তার দুই দিন পূর্বে অর্থাৎ চোদ্দই ডিসেম্বর উনিশশো সালে গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানে বাংলা ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করেছিলেন গণপরিষদের তিনশো নয় জন সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন গণপরিষদের সদস্য ছিলেন চারশো তিরিশ জন কিন্তু গণপরিষদের তিনশো নয় জন সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন সংবিধান রচনা কমিটির বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাহিদ চৌধুরী বাংলাদেশ সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাহিদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন কে বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ গণ বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কত তারিখে শুরু হয় প্রথম অধিবেশন শুরু হয় দশই এপ্রিল উনিশশো সালে দশই এপ্রিল উনিশশো সালে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য নিচে কয়জন চৌত্রিশ জন বাংলাদেশ সংবিধান রচনাকারী কমিটির সদস্য ছিলেন চৌত্রিশ জন বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয় বাংলাদেশ সংবিধান সর্বপ্রথম বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে প্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান কোন তারিখে গণপরিষদে গৃহীত হয় চারই নভেম্বর উনিশশো সালে চারই নভেম্বর উনিশশো সালে বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দিবস কত তারিখে চারই নভেম্বর যেহেতু গণপরিষদে প্রথম গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল চারই নভেম্বর তাই বাংলাদেশের সংবিধান দিবসও পালিত হয় চারই নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কোন তারিখে কার্যকর হয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে কনস্টিটিউশন অব দ্য বাংলা পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস অন সিক্সটিন ডিসেম্বর কনস্টিটিউশন অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস ইন সিক্সটিন ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় কত সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বাংলাদেশ সংবিধানের সংবিধান গ্রন্থের লিপিকার কে বাংলাদেশ সংবিধান গ্রন্থের লিপিকার হচ্ছেন শিল্পী আব্দুর রউ এবং সাজসজ্জায় যিনি করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধান হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধানে এগারোটি ভাগ বা অধ্যায় রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে অর্থাৎ এগারোটি চ্যাপ্টার বা অধ্যায় রয়েছে আর একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ বা আর্টিকেলস রয়েছে সংবিধানের প্রথম বিভাগ বিষয় ও অনুচ্ছেদ প্রথম প্রথম বিভাগে রয়েছে প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত্র এক থেকে সাত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এটি হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সমূহ সেগুলো হচ্ছে আট থেকে পঁচিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আট থেকে পঁচিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলো তৃতীয় অধ্যায় বা তৃতীয় ভাগে রয়েছে মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ পর্যন্ত ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত হচ্ছে মৌলিক অধিকার এরপরে চতুর্থ বিভাগে রয়েছে নির্বাহী বিভাগ নির্বাহী বিভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা তৃতীয় পরিচ্ছেদ স্থানীয় শাসন চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ পঞ্চম পরিচ্ছেদ অ্যাটর্নি জেনারেল এই সবগুলো হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে চৌষট্টি চৌষট্টি অনুচ্ছেদ পর্যন্ত হচ্ছে তৃতীয় বিভাগ বা তৃতীয় নির্বাহী বিভাগ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ পঞ্চম ভাগে রয়েছে আইন সভা পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে আইন সভা আইন সভার ভিতরে রয়েছে সংসদ আইন প্রণয়ন অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে বিচার বিভাগ ষষ্ঠ অধ্যায় বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এই তিনটি পরিচ্ছেদ হচ্ছে বিচার বিভাগের অধীনে এটি চুরানব্বই থেকে একশো সতেরো অনুচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে সপ্তম হচ্ছে নির্বাচন বিভাগ সপ্তম সপ্তম অধ্যায় নির্বাচন বিভাগ সেখানে একশো আঠারো থেকে একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্বাচন নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী রয়েছে বা নীতি নির্ধারিত নীতি নির্ধারিত হয়েছে অষ্টম অধ্যায় রয়েছে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশ কর্ম বিভাগ প্রথম পরিচ্ছেদ কর্ম বিভাগ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন নবম পরিচ্ছেদটি একশো তেত্রিশ থেকে একশো একচল্লিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তারিত রয়েছে এছাড়াও নবম অধ্যায়ের মধ্যে জরুরি বিধান বিধানগুলি রয়েছে দশম অধ্যায় হচ্ছে সংবিধান সংশোধন দশম অধ্যায় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য একাদশ হচ্ছে বিবিধ একাদশ হচ্ছে বিবিধ বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা বা প্রেমবল দিয়ে শুরু এবং সাতটি তফসিল শিডিউল দিয়ে শেষ হয়েছে সংবিধান প্রস্তাবনা প্রেমবল দিয়ে শুরু এবং সাতটি তফসিল দিয়ে শেষ হয়েছে প্রস্তাবনা হচ্ছে বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম তফসিল হচ্ছে সাতটি প্রথম তফসিল হচ্ছে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন ল ইফেক্টিভ নট উইথস্ট্যান্ডিং আদার প্রভিশন দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন যেটি বিলুপ্ত করা হয়েছে তৃতীয় তফসিল হচ্ছে শপথ ও ঘোষণা চতুর্থ তফসিল হচ্ছে ক্রান্তিকাল ও অস্থায়ী বিধি বিধানমালা পঞ্চম তফসিল উনিশশো সালের সাতই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসপোর্ট ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ ষষ্ঠ তফসিল উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা পঞ্চম পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তমী এই তিনটি তফসিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাতটি তফসিলের মধ্যে এই তিনটি তফসিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম তফসিল হচ্ছে সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ষষ্ঠ তফসিল হচ্ছে উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে বা অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সপ্তম তফসিল হচ্ছে উনিশশো সালের দশই এপ্রিল তারিখে দশই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের কতটি অনুচ্ছেদ আছে একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ আছে বাংলাদেশ সংবিধানের কতটি ভাগ কতটি ভাগ বা অধ্যায় আছে মোট এগারোটি ভাগ বা অধ্যায় আছে আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি ফেলা একদিন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানান এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তী ভিডিওতে সংবিধানের প্রত্যেকটি অধ্যায় আমরা আলোচনা